മക്കളെ നമ്മുടെ പ്ലസ് വൺ മാത്സിൽ ഏറ്റവും കുഞ്ഞു ചാപ്റ്റർ ആണല്ലോ ബൈനോമിയൽ തിയറം അപ്പോൾ ഈ ചാപ്റ്റർ കുറച്ച് പേർക്കെങ്കിലും കുറച്ച് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് പക്ഷേ ഇതിലൊറ്റ ഒരു ഫോർമുല പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ചാപ്റ്ററിനുള്ള കംപ്ലീറ്റ് മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ വളരെ കുറച്ച് സമയം കൊണ്ട് ഈ ചാപ്റ്റർ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പഠിപ്പിച്ച് തരാം അപ്പോൾ വീഡിയോ അവസാന വരെയാണ് ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ബൈനോമിയൽ തിയറം ഈ വേൾഡിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അതിൻ്റെ മീനിങ് കിട്ടും ബൈ നോമിയൽ രണ്ട് ടേംസിൻ്റെ എക്സ്പാൻഷൻ ആയിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണിത് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ആകെ ഒറ്റ ഫോർമുലേ പഠിക്കാനുള്ളൂ എക്സ്പാൻഷൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ കുഞ്ഞു ക്ലാസ് തൊട്ട് പഠിക്കുന്ന എക്സ്പാൻഷൻ ഏതൊക്കെയാണ് മക്കളെ മക്കൾ നമുക്ക് അറിയാവുന്നത് എ പ്ലസ് ബി ഹോൾ സ്ക്വയർ എ പ്ലസ് ബി ഹോൾ സ്ക്വയർ നമുക്കറിയാം എന്തായിരുന്നു എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ ബി പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എ പ്ലസ് ബി ഓൾ റേസ് ടു വൺ ആണെങ്കിലോ പവർ വൺ ആണെങ്കിൽ എ പ്ലസ് ബി തന്നെ ഓക്കെ എ പ്ലസ് ബി ഓൾ റേസ് ടു സീറോ ആണെങ്കിലോ പവർ സീറോ ആകുമ്പോൾ ആൻസർ എന്താ വൺ എങ്കിൽ എ പ്ലസ് ബി ഹോൾ ക്യൂബോ എ പ്ലസ് ബി ഹോൾ ക്യൂബ് എ ക്യൂബ് പ്ലസ് ത്രീ എ സ്ക്വയർ ബി സ്ക്വയർ സോറി ത്രീ എ സ്ക്വയർ ബി പ്ലസ് ത്രീ എ ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ എങ്കിൽ എ പ്ലസ് ബി ഓൾ റേസ് ടു ഫോർ ഇത് നമുക്ക് കുറച്ച് കൺഫ്യൂഷൻ ആയിരിക്കും എല്ലാവർക്കും ഒന്നും അറിയുണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എ പ്ലസ് ബി ഓൾ റേസ് ടു ഫോറോ അല്ലെങ്കിൽ റേസ് ടു സെവനോ നയനോ അങ്ങനെ വലിയ ഏത് പവർ വന്നാലും നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് എക്സ്പാൻഷൻ എഴുതാൻ പറ്റും ഒറ്റൊരു ഫോർമുല പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് അതിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആദ്യം നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട കാര്യം ഇവിടുത്തെ ഈ പവർ നമ്മൾ പറയുന്ന പേര് ഇൻഡെക്സ് നമ്മൾ ഡിഗ്രിക്ക് പറയുന്ന പേര് ഇവിടെ ഇൻഡെക്സ് എന്നാണ് കേട്ടോ ഇൻഡെക്സ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇൻഡെക്സ് സീറോ ആയപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ നമ്പർ ഓഫ് ടേം എന്താ ഒറ്റ ടേം ഉള്ളൂ ഇവിടെ ഇൻഡെക്സ് വൺ ആയപ്പോൾ ഇവിടെ എത്ര ടേംസ് ഉണ്ട് മക്കളെ രണ്ട് ടേംസ് ഇൻഡെക്സ് ടു ആയപ്പോൾ എത്ര ടേംസ് ഉണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ടേംസ് ഇൻഡെക്സ് ത്രീ ആയപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് നാല് ടേംസ് എങ്കിൽ ഇൻഡെക്സ് ഫോർ ആകുമ്പോൾ എത്ര ടേംസ് ആയിരിക്കും വരിക അഞ്ച് ടേംസ് അതായത് ഇൻഡെക്സ് എന്താണോ അതിനോട് ഒന്ന് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ് നമുക്ക് കിട്ടുമെന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്ത് വെക്കുക എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ എഴുതാൻ പറ്റും എവിടെ യെസ് ഇതാ എനിക്ക് ഇതാ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞോ എക്സ് പ്ലസ് വൺ ബൈ എക്സ് ഓൾ റേസ് ടു ടെൻ ഇതിലെ നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഇവിടെ ഇൻഡെക്സ് ടെൻ ആണ് അതിനോട് ഒന്ന് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ലെവൻ ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ അപ്പോൾ ഇത് സെറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇതാ ഇപ്പം തന്നെ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കുക ഇപ്പം തന്നെ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ് ഇൻ ദ എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് എ ഓൾ റേസ് ടു നയൻ ഇതിലെ നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ് എത്ര ആയിരിക്കും എന്നുള്ള കാര്യം എന്ത് ചെയ്യുക ഇപ്പം തന്നെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് കമൻറ്റ് ചെയ്തോളുക എങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ് പറഞ്ഞു അതേപോലെ തന്നെയാണ് കോയഫിഷ്യൻസ് ഇവിടെ ഇൻഡെക്സ് സീറോ ആകുമ്പോൾ ഇവിടെ കോയഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് ഇവിടെ വണ്ണ് മാത്രം ഇവിടെ ഇൻഡെക്സ് വൺ ആകുമ്പോഴുള്ള കോയഫിഷ്യൻസ് നോക്കി വെക്കണേ കോയഫിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ വേരിയബിളിൻ്റെ മുമ്പിലുള്ള നമ്പർ ഇവിടെ വൺ ആണ് ഇവിടെ വൺ ആണ് ഇനി ഇവിടെ ഇൻഡെക്സ് ടു ആകുമ്പോൾ കോയഫിഷ്യൻസ് ഇവിടെ വൺ ദ ഇവിടെ ടു ഇവിടെ വൺ ഇൻഡെക്സ് ത്രീ ആകുമ്പോൾ ഇവിടെ വൺ ത്രീ ത്രീ വൺ ഇതെങ്ങനെയാണ് വന്നിട്ടുണ്ടാവുക ഇതെങ്ങനെയാണ് വന്നിട്ടുണ്ടാവുക എനിക്ക് ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം അത് ഇതിനൊന്ന് സൈഡാക്കട്ടെ യെസ് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളെന്താ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇൻഡെക്സ് അപ്പോൾ ഇൻഡെക്സ് സീറോ ആകുമ്പോൾ അവിടുത്തെ കോയഫിഷ്യൻ്റ് വൺ ഇനി ഇൻഡെക്സ് വൺ ആയപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് വണ്ണും വണ്ണും മാത്രം അപ്പോൾ വണ്ണും വണ്ണും ഓക്കെ ഇനി ഇൻഡെക്സ് ടു ആയപ്പോൾ ഇൻഡെക്സ് ടു ആയപ്പോൾ ഇവിടെ വൺ ടു വൺ അപ്പോൾ വൺ ടു വൺ ഇൻഡെക്സ് ത്രീ ആയപ്പോൾ ഇൻഡെക്സ് ത്രീ ആയപ്പോൾ വൺ ത്രീ ത്രീ വൺ വൺ ത്രീ ത്രീ വൺ അല്ലേ അപ്പോൾ വൺ ത്രീ ത്രീ വൺ ഇതെങ്ങനെ എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും എങ്ങനെ ഓരോന്ന് നോക്കിയിട്ടാണോ നമ്മൾ എഴുതുക ഇൻഡെക്സ് ഫോർ ആകുമ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് എഴുതാൻ അറിയണ്ടേ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇവിടെ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ പേരാണ് മക്കളെ പാസ്കൽസ് ട്രയാങ്കിൾ പാസ്കൽസ് ട്രയാങ്കിൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ പാസ്കൽ ട്രയാങ്കിൾസ് എങ്ങനെ ഫോം ചെയ്തത് സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം അറ്റത്ത് എല്ലാം കൂടി എന്ത് ചെയ്യും മക്കളെ വണ്ണ് കൊടുക്കുക അറ്റത്ത് വണ്ണ് കൊടുക്കുക നീ അടുത
ലാസ്റ്റ് എ റേസ് ടു സീറോ എത്തും എ റേസ് ടു സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ആണ് അതായത് എ ഇല്ല ഇനി ബി ആണെങ്കിലോ ചെറുതിൽ നിന്ന് വലുതിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ബിയുടെ പവർ ഇവിടെ എന്താണ് ഫസ്റ്റ് തന്നെ ബി റേസ് ടു സീറോ ആണ് ബി റേസ് ടു സീറോ ബി റേസ് ടു സീറോ പിന്നെ ബി റേസ് ടു വൺ ബി സ്ക്വയർ ബി ക്യൂബ് അങ്ങനെ കൂടി 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 എവിടെ വരെ ബി റേസ് ടു എൻ വരെ പിന്നെ ഇതിനിടയിൽ കൂടി എന്ത് ചെയ്യാം മക്കളെ പ്ലസ് ഇട്ടുകൊള്ളു ഓക്കെ പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞു ഇത്രയുള്ള എക്സ്പാൻഷൻ അപ്പോൾ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട കാര്യം എൻ സി സി ഒരു എവിടം വരെ എഴുതണം എൻ സി എൻ വരെ എയുടെ പവർ എന്താണ് വലുതിൽ നിന്ന് ചെറുതിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും ബിയുടെ പവർ ചെറുതിൽ നിന്ന് വലുതിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇതാണ് ഇതാ ഇവിടെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് എഴുതി വെച്ചത് ഇത് വെച്ച് നമ്മളെങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാം ഇത് വെച്ചൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്ത് നോക്കാം യെസ് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ യെസ് അപ്പോൾ വൺ പ്ലസ് എക്സ് ഹോൾ റേസ് ടു ഫോർ ഇതിനെങ്ങനെ നമുക്ക് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാം അതിനാദ്യം നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് എ പ്ലസ് ബി ഹോൾ റേസ് ടു ഫോർ എ പ്ലസ് ബി ഹോൾ ഹോൾ റേസ് ടു ഫോർ എങ്ങനെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ എൻ സി സീറോ എൻ സി വൺ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ സ്ഥാനത്ത് ഇവിടെ ഫോർ സി സീറോ എന്നാണ് തുടങ്ങേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതാം ഫോർ സി സീറോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫോർ സി സീറോ എത്ര ടേംസ് ഉണ്ടാവും അത് ആദ്യം പറ ഫോർ ആണ് ഇൻഡെക്സ് എങ്കിൽ അഞ്ചായിരിക്കും ടേംസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫോർ സി സീറോ ഫോർ സി വൺ ഫോർ സി ടു ഫോർ സി ത്രീ ആൻഡ് ഫോർ സി ഫോർ ഫോർ സി ഫോർ വരെ ഉണ്ടാകും മറ്റൊന്ന് താത്തട്ടെ യെസ് അപ്പോൾ നോക്കിക്കോ അപ്പോൾ നമ്മൾ അത് എഴുതി ഇനി നമുക്ക് എയുടെ വാല്യൂ എന്താണ് വലുതിൽ നിന്ന് ചെറുതിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ എ റേസ് ടു ഫോറിൽ നിന്ന് എ ക്യൂബ് ആകും എ സ്ക്വയർ ആകും എ റേസ് ടു വൺ ആകും എ റേസ് ടു സീറോ കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വരും ബിയുടെ പവറോ ബിയുടെ പവർ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും അതായത് ചെറുതിൽ നിന്ന് വലുതിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ബി ആദ്യം ഉണ്ടോ ബി ആദ്യം ഇല്ല ബി റേസ് ടു സീറോ ബി റേസ് ടു വൺ ബി സ്ക്വയർ ബി ക്യൂബ് ബി റേസ് ടു ഫോർ വരെ നടുക്ക് കൂടെ എന്ത് ചെയ്യാം മക്കളെ പ്ലസ് ഇട്ടോളൂ കേട്ടോ ഈ പ്ലസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണോ നീല കളറാണ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത് ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ ഈ ഫോർ സി സീറോ ഫോർ സി വണ്ണിൻ്റെ ഒക്കെ വാല്യൂ നമുക്ക് അറിയണ്ടേ അതിനാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പാസ്കൽ ട്രയാങ്കിൾസിൽ പഠിക്കാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഫോർ ആണെങ്കിൽ വൺ ഫോർ സിക്സ് ഫോർ വൺ ഫോർ ആണ് ഇൻഡെക്സ് എങ്കിൽ വൺ ഫോർ സിക്സ് ഫോർ വൺ അത് പഠിക്കുക അതാണ് ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ വാല്യൂ ഇവിടെ കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ വൺ ഇത് ഫോർ ഇത് സിക്സ് ഇത് ഫോർ ഇത് വൺ അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെ എഴുതാം മക്കളെ ദാ വൺ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ വൺ ആണേ വൺ ഇൻറ്റു എ റേസ് ടു ഫോർ ബി റേസ് ടു സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ആണ് അത് എഴുതേണ്ട അപ്പോൾ വൺ ഇൻറ്റു എ റേസ് ടു ഫോർ എ റേസ് ടു ഫോർ പ്ലസ് ഇനി അതായത് ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താ ഫോർ സി വണ്ണിൻ്റെ വാല്യൂ ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ ഫോർ എ ക്യൂബ് ബി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫോർ എ ക്യൂബ് ബി പ്ലസ് ഇവിടെ സിക്സ് എ സ്ക്വയർ ബി സ്ക്വയർ സിക്സ് എ സ്ക്വയർ ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഇവിടെയോ ഫോർ സി ത്രീൻ്റെ വാല്യൂ ഫോർ ആണ് ഫോർ എ ബി ക്യൂബ് ഫോർ എ ബി ക്യൂബ് പ്ലസ് ഫോർ സി ഫോറിൻ്റെ വാല്യൂ വൺ ആണ് അപ്പോൾ എ ഇവിടെ ഇല്ല എ റേസ് ടു സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ആണതില്ല ബി റേസ് ടു ഫോർ മാത്രം അപ്പോൾ വൺ ഇൻറ്റു ബി റേസ് ടു ഫോർ ബി റേസ് ടു ഫോർ അപ്പോൾ എ പ്ലസ് ബി ഹോൾ റേസ് ടു ഫോറിൻ്റെ എക്സ്പാൻഷൻ എന്താ സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ എഴുതിയല്ലോ ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് വൺ പ്ലസ് എക്സ് ഹോൾ റേസ് ടു ഫോർ എഴുതി കൂടെ വൺ പ്ലസ് എക്സ് ഹോൾ റേസ് ടു ഫോർ എങ്ങനെ വരും എയുടെ പ്ലേസിൽ വണ്ണും ബിയുടെ പ്ലേസിൽ ആരാ എക്സും നേരെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ വൺ റേസ് ടു ഫോർ വൺ റേസ് ടു ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ആണ് പ്ലസ് ഫോർ എ ക്യൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ക്യൂബ് അത് വൺ ആണ് അപ്പോൾ ഫോർ ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ ഇൻറ്റു എക്സ് ഓക്കെ വേണേൽ ഞാൻ ഇവിടെ ക്യൂബ് എഴുതിത്തരാം അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ മാറ്റി എഴുതാം സിക്സ് ഇൻറ്റു വൺ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ സ്ക്വയർ ബി ബി സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ ഇൻറ്റു ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് ക്യൂബ് പ്ലസ് ബി ക്യൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് റേസ് ടു ഫോർ ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും മക്കളെ വൺ പ്ലസ് ഫോർ എക്സ് പ്ലസ് സിക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് സ്ക്വയർ സിക്സ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫോർ ഇൻറ്റു എക്സ് ക്യൂബ് ഫോർ എക്സ് ക്യൂബ് പ്ലസ് എക്സ് റേസ് ടു ഫോർ എന്ന് കിട്ടി ഓക്കെ തിക്നസ് കൂടുതലാണോ ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് വെച്ചിട്ട് വൺ നോട്ട് വൺ ഹോൾ റേസ് ടു ഫോർ എങ്ങനെ എഴുതാം നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്ക് വൺ നോട്ട് വൺ ഹോൾ റേസ് ടു ഫോർ ആണ് എഴുതേണ്ടത് ഈ വൺ നോട്ട് വൺ ഹോൾ റേസ് ടു ഫോർ നമുക്ക് വൺ പ്ലസ് ഹൺഡ്രഡ് ഹോൾ റേസ് ടു ഫോർ എന്ന് എഴുതാലോ ഇതിപ്പോൾ ഈ ഫോമില
9 is divisible by 64 and show you. So, 64 is divisible and this is equal to 64 k. This is 64 is divisible and 64 k is equal to 64 k. This is multiple and we will do this. So, this 9 raised to n plus 1. This 9 raised to n plus 1 is 1 plus 8 whole raised to n plus 1. This is expand the binomial theorem. So, this is n in the place n plus 1. So, n c 0 is equal to n plus 1 c 0. So, n plus 1 c1, n plus 1 c2, and n c n plus 1 c n plus 1. So, what is the power of the n plus 1? So, what is the power of the n plus 1? So, what is the power of the n plus 1? So, what is the power of the n plus 1? So, what is the power of the n plus 1? So, n plus 1 is equal to n plus 1. So, n plus 1 is equal to n plus 1. Yes, n plus 1 is equal to n plus 1 minus 1, that is n. Okay, that's it. That's it. Ah, ini berapa banding dengan orang ini? Ah, saya beri kajian berita. Ini banding dengan power anda, banding dengan power mana? Iri dana. Ini n plus one agam, ini n plus one minus one. Angan-angan kau orang yang beri kajian. Ini banding dengan power ini tu mana? Alu ini dana banding ini le. Apa dia beri dana? Ia tidak. Direct yang berani apa? Apa banding dengan power ini tu mana? Alu, aduh banding ini ni apa? Apa dia beri dana? Ia tidak. Apa banding dengan power ini tu mana? Alu, aduh banding ini ni apa? Apa dia beri dana? Ia tidak. Apa banding dengan power ini tu mana? Alu, aduh banding ini ni apa? Apa dia beri dana? Ia tidak. Apa banding dengan power ini tu mana? Alu, aduh banding ini ni apa? Apa dia beri dana? Ia tidak. Apa banding dengan power ini tu mana? Alu, aduh banding ini ni apa? Apa dia beri dana? Ia tidak. 8 raised to 1, this is 8 square. That's why we have 8 raised to n plus 1. That's why we have 8 raised to n plus 1. That's why we have 8 raised to n plus 1. This is the last one. Yes, this is the value. n plus 1 c0. n plus 1 c0 is the value. That's why nc1. nc0 is the value. That's why nc1 is the value. nc1 is the value. That's why nc1 is the value. That's why n plus 1 c0 is the value. Then 1 into 8 raised to 0 is the value. That's why it's not the value. Plus, n plus 1 c1 is the value. That's why nc1 is the value. That's why n plus 1. Into 8 raised to 1 is the value. Plus n plus one c itu ada kadai boleh, eight square ada boleh, etc. Angan 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 angan, ini berapa? N plus one, ini value ni berapa? Eight raised to n plus one berapa? Ida. Ini nak ke? Ini berapa? One plus n plus one into eight, ada kita multiply ini boleh, eight ten plus eight itu berapa? Plus, ini ada mottan sahaja, tetapi saya ni eight square common itu. Eight square, lalat itu ada boleh. Ini berapa? Eight square ada tu, eight cube, angan angan, lalat itu eight square common itu. So, saya ni eight square common itu, tetapi baki ini berapa? Maklum, second. Yes. Baki yang dah beriya, eight square common itu yang baki n plus one c two plus etc plus n plus one c raised to n plus one. I eight raised to n plus one ni, ni eight square common itu tak lenda kita. I common itu kan untuk desh kan dah ariyo. Eight raised to n plus one ni, ni eight square divide je ya na arto. I idu pa a raised to m by a raised to n form aile. Inu arna a raised to m minus n ni. Ada di power dah mili minus iya. n plus one by eight square minus c mba n plus one ni two minus c mba n minus one ni itu nu. Ada ayade two common itu yang baki pada n minus one ni. Aduh pun engkau lihat dia lengan perlu lihat bracket lekuk tu 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 tadi alam perasan tu la. Apa itu trem sahaja nanti saya nindu urutu. Itu trem sahaja nanti saya sam k yang nindu urutu. Itu trem sahaja nanti saya sam k yang nindu urutu. Paham kita ni engkau lihat dah. One plus i one nu eight mudah kita naikkan kalau nine plus eight and plus eight square nu arna sixty four. Sixty four k yang nindu alam. Ada itu nine raised to n plus one nu arah ini dah pergi dah anda mukit. Abi itu nama equation le. Ia ur equation le turut kamu buat. Apa dengan kamu kaya madi. Dah ini nine raised to n plus one ini dah tanda tanda dah ini. Okay? Just a bare page le kancir. अरे इधर नाइन रेस्ट यू एन प्लस वन माइनस एट एन माइनस नाइन इक्वल टू सिक्सटी फोर के नाले प्रूव इन्द्र दे इन नाइन रेस्ट यू एन प्लस वन इधर वैल्यू पन हमारे कंडे बुड़चु इन द आना दे दावड़ नाइन प्लस एट टेन प्लस सिक्सटी फोर के ओके बाकी लोगों को डिटूड काम इधर मुझे डिटूड कुंबा माइनस एट एन माइनस नाइन अब ये वाला इच्छिर नाइन यू माइनस नाइन का टाउ एट एन यू माइनस एट एन का टाउ बाकी इधर गिट्टूम सिक्सटी फोर के में ने गिट्टी डेट मींस इस सिक्सटी फोर उन्हें मल्टीप्लाई लेके सिक्सटी फोर उन्हें डिविजिबल आने Adi di ende, apabila anda dengan anda senior senior itu yang cakap, maksi beli kau pelajar, anda baki exam sakit kau cakap tough fail, apabila anda kenal lada arna mana exam anda pattern nak kau cakap, apabila ni beri anda dengan help yang model exam sub chapter wise exam sub, apabila previous year question, apabila ni solution kari, anda macam mana dengan kau diboli batch berada available, apabila ni kau yang batch lekik teri macam tu join je, apabila ni kau science computer science kau ni kau yang batch, apabila ni commerce ane kau jual lah batch, ni tu prepare industry ane kau berada batch, ni kau ikut berada batch lah, anda potong sama yang kau ada pattern join je, fee berada five triple nine, apabila ni kau 
ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കുക അത് കിട്ടും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെന്നാണ് മിസ് വിശ്വസിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോനെ കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളും പറയുക അതേപോലെ ഈ ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അതേപ